Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este un nuevo video por el canal. El día de hoy pues vamos a estar analizando lo que se podría llamar actualización, ¿no? Porque uh, como cosa rara no veo ninguna nota, ningún correo sobre este parche, actualizaciones, ajustes, ni acá dentro del juego, ni en la página de Facebook donde siempre están mandando las notas un día antes de que sea la actualización. Pero eh, estaba viendo que las cositas ya, ya salieron, sin embargo no hay nada de dónde estar leyendo, entonces vamos a estar revisando las cosas nuevas que tenemos el día de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, eh, para poder apoyar el canal siempre es bueno que dejen un likecito, si son nuevos por acá pueden suscribirse para ir aumentando los suscriptores, ya que pues he visto que han estado subiendo constantemente, así es que muchísimas gracias por eso, y... Eh, pues nada, vamos a, a directamente a esto Como ustedes ya se habrán dado cuenta Ahorita estamos en vísperas del de año nuevo chino Entonces ya tenemos como muchas temáticas Empezando pues por lo que les comentaba en el último video Lo que venía haciendo el eh, lobby con la, la decoración del de, eh, año nuevo chino Recuérdense que este es el año lunar del dragón Entonces... Eh, Básicamente estamos teniendo muchas cosas con referente a eso, ¿no? Creo que eh, lo principal que pudimos notar en estas últimas actualizaciones es la skin SS que salió de Ventorus, ¿sí? Y actualmente pues, vamos a revisar cómo estamos en cuanto a los eventos. Recuerden que actualmente está en curso el evento de Kikina, donde nos están dando esta skin que de momento pues es... Eh, Temporal, pero recordemos que si nosotros completamos las misiones que nos están apareciendo acá eh, constantemente, podemos completar la barra y obtener la skin totalmente permanente y gratis, ¿sí? Luego también tenemos este evento donde podemos conseguir este, esta skin para la Gunshield. De igual manera saben estar haciendo las misiones eh, diarias. Y recordemos que cuando acumulemos los puntos suficientes, pues vamos a poder cambiarlo por esta skin de Gunshield totalmente permanente y gratis, ¿sí? Luego también tenemos estas otras misiones, que estas eh, pues vienen directamente de lo que está haciendo eh, Virtual Arena. Recuérdense que allá tenemos las misiones semanales, sin embargo, acá también tenemos estas misiones donde podemos obtener estas recompensas, eh, la Gunshin, Lanza Granadas, la Escopeta y creo que ese es el, el Mini Sniper que tenemos. Y por último tenemos esta... bueno... Creo que la tarjeta es para cambiar una de estas skins de armas, ¿sí? Porque acá nos dice Shard Starter, Foundation Web, Gunshield, sí. Cuando nosotros completemos toda esta barra de acá, vamos a tener la opción de reclamar esta tarjeta para una de estas skins que nos muestran en esta parte de acá. Además de ir juntando energías para jugar más en eh, Virtual Arena y también estos Virtual Tokens que son para eh, subir de nivel los talentos y, las y los niveles del mecha más que todo, ¿sí? Luego, eh, bueno este ya lo habíamos visto, recuérdense que por estar comprando cristales vamos a tener la opción de tener este avatar gratis De... ¿De quién era el, el avatar? De Shiranui, uy mira, no es de ningún piloto, de ninguna skin, sino que directamente de Shiranui Uy, eso está bonito, eh Eso es en cuanto a los eventos, recuérdense que también ya está este en el último video Recuerdo que todavía no me aparecía este evento, pero ahora ya está Recuérdense que ahora nos ponen eh, para completar estas misiones que tenemos que estar realizando de manera diaria y nos va a estar dando un ticket para lanzar en esta como mini ruleta. Recordemos que la skin de Vita puede salir antes, pero nos la asegura en el tiro 20. Así es que como mínimo tenemos que hacer los 20 tiros para tener esta skin totalmente gratis. ¿Sí? Luego de momento pues no tenemos más cositas por acá. Lo que me lleva a lo siguiente, ¿sí? Recuérdense que ahorita estamos teniendo todo un calendario de eh, eventos que se van a venir para el juego en cuanto a skins, tanto para mechas como para pilotos y poder aprovecharlos. ¿sí? Acá si se dan cuenta pues ya tenemos en progreso la skin S más de Pulsar, también tenemos, um, bueno ese todavía no está, y también una skin de nivel S para eh, Hot Steel. Lo único es que acá no hay opción de obtener las cosas... Eh, Gratis, vamos a decirle, porque lo que nosotros tenemos que hacer para desbloquear estas skins de por acá es estar haciéndolo con las estas cajas que nos aparecen acá. Pero recordemos que las cajas nos dan ciertas recompensas. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tienen un porcentaje de eh, probabilidades de que nos toque cada una de estas recompensas. Esa tiene estas, esa tiene estas, incluyendo la skin de um, Julieta para Zoe. Y esta otra caja que es la última que vendría siendo la que tiene las mejores, los mejores premios incluyendo el, la skin de Hot Steel, Pero se pueden dar cuenta que tiene menos del 1% de probabilidades de que toque Recuérdense que para poder abrir estas cajas nosotros necesitamos estas tarjetitas 
Estas tarjetitas, si se dan cuenta, las podemos com comprar con cristales. Entonces eh, ya se darán ustedes a la idea de que pues hay que meterle plata para tener cualquiera de estas skins. Y si se dan cuenta, las probabilidades de que toque son eh, bastante bajas. Lo único que... Uh, choose anyone exclusive gift. Um, mira, acá... Vamos a ver. Ah, bueno, no, 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 es que acá está dando la descripción de cada uno del... Perdón, pero yo creí que nos iba a escoger uno de estos, pero está dando la descripción de cada uno de los... De, de, las, de las recompensas, ¿no? Recordemos que, pues sí, entonces acá tiene probabilidades y la más baja es de Hot Seal, entonces habría que comprar varias tarjetas antes de que salga. Sí, recuerden que acá tenemos la opción de nosotros eh, hacer estas misiones para que nos dé unos tiritos gratis. Recuerden que eh, también podemos craftear estas tarjetas totalmente gratis. Lo único es que tenemos que conseguir otras tarjetas. Sí, si se dan cuenta acá nos pide eh, lo necesario que necesitamos consumir cuatro tarjetas de estas mm, no sé bien cuáles son estas porque no me deja verlas y si se dan cuenta acá tenemos otra donde podemos volver una de estas tarjetas tres de estas y acá una de estas necesitamos tres de estas entonces si se dan cuenta podemos como craftear las tarjetas sin embargo pues para obtenerlas nosotros tenemos que Ustedes ya saben que acá todo es plata, ¿no? Entonces, eh, es un poquito complicado, pero acá tenemos como que probabilidades con eh, estas tarjetitas que nos dan completando las misiones. Si se dan cuenta, nos van a dar como recursos. Y si nosotros queremos craftear las tarjetas, así como esta, recuerden que para tarjear, para, para craftear la dorada, perdón, necesitamos tres de estas moraditas. Y para craftear una moradita necesitamos tres de las azules. Si se dan cuenta, acá nos aparece el costo de cada una de las tarjetitas. Entonces, por ejemplo, tendría que comprar tres de estas tarjetas azules para hacer una de las eh, de las moraditas, ¿sí? Vamos a ver. Ah, no, esta pide cuatro, ¿eh? Cuatro de las azules para una de las moradas y para una de las doradas nos está pidiendo... Eh, espérate. Vamos a ver. Tres azules para una morada y tres moradas para una dorada. Entonces ya ustedes pueden hacerse la idea cuántas necesitan comprar de estas para craftear una dorada. Y recuérdense que el tener una tarjeta no nos garantiza tener la skin. No es pura suerte. Igual que todas las ruletas en, en todos los juegos. Esto nos lleva a la siguiente. Eh, el siguiente evento, perdón. Recuérdense que si ustedes no tienen los mechas, todos los mechas desbloqueados. Eh, ahorita por esta semana de festival van a estar todos los mechas completamente gratis. Eso quiere decir que si ustedes no han podido comprar todos los mechas, pueden meterse acá a los mechas y se dan cuenta, todos dicen libres. Quiere decir que pueden utilizar todos los mechas durante una semana completamente gratis. Si son de los que todavía no han comprado todos los mechas, esto les puede servir para probarlos y pues que puedan tener una buena. Una decisión al momento de, de comprar un siguiente mecha si es que aún no los tienen todos entonces aprovechenlos recuerden que los pueden utilizar en cualquier modo de batalla tanto team deathmatch como battle royale arena y en cualquier eh, modo de estos que salen por tiempo limitado si ¿sí? entonces es para aprovechar y probar todos los mechas eso vamos a ver también tenemos esta para comprar la, la skin esta de lancelot vemos que cuesta 4 dólares con 80 y nos está dando como que... Um, acá creo que no es como lo habían hecho antes. Que vieron que salió una de Ranger que costaba como 2 dólares. Y nos estaba devolviendo el costo en cristales. Acá, si se dan cuenta, compramos con 4.8 dólares. Yo creo que aproxima 5 por los impuestos, dependiendo su país. Y si se dan cuenta, nos dice que nos devuelve 300 cristales. Pero... Eh, Ah, sí, mire, es diario, hasta un total de 300 cristales. No sé cuántos cristales dará diarios, pero dará 300 cristales más la skin de, eh, de Lancelot, ¿sí? Entonces, había otra cosa por acá, esto por acá, y bueno, eso es en cuanto a los eventos. Ahora vamos a ver lo que vendrían siendo las ruletas. Recuérdense que las ruletas ya están disponibles y como era de esperarse, salió tanto la skin de... Ay, Dios, de Dread Wolf, que la estamos viendo en pantalla ahora. Y también salió la skin de Trio. Recuérdense que estas son con temáticas por el festival de Año Nuevo Chino. Y también salió junto con la skin de Mobius dentro de esta ruleta. Esta es de... Todas son de rango S+. Plus, ¿eh? Eso quiere decir que esta tendrá la opción de upgradearse. Entonces vamos a ver cuáles son las opciones de upgradeo. Bueno, solo es un cambio de color. Pero tiene brillo, si se... Ah, no, la, 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 los, los dos tienen. Hmm, interesante, creí que tendría más detalle, ¿no? Pero solamente es para un cambio de color. ¿eh? 
no veo como efectos adicionales para comprar. Y recuérdense que también estas, estas skins... Vamos a ver. Ah, no, tampoco son upgradeables, ¿no? Simplemente son ese plus y se acabó. Ah, mira, acá está. Esta era, por con razón no la miraba. También está esta skin de ROM, de Dragon Fist. Que podemos comprarla con los puntos cuando sacamos objetos repetidos en la ruleta. Lo único malo de esta ruleta es que está haciendo con tickets exclusivos, ¿sí? Lo cual nos eh, hace entender que sí o sí tenemos que meterle dinero. Recuerden que nos regalan cuatro tickets eh, gratis para hacer los intentos. Yo ya hice uno, pero pues, la mala suerte siempre está de nuestro lado y no nos tocó absolutamente nada. Entonces ya saben que si quieren tirarle a estas skins son con eh, tickets completamente exclusivos. Entonces eso es en cuanto a las skins. Creo que... Eh, fue las únicas que metieron, ¿no? Esta, la de... La de Aurora ya la habíamos visto. La que está actualmente de Ventorus. Mini Arthur. Arthur SS. Sí, creo que de momento no metieron ningún otro cambio. Uh, a diferencia de este. Vamos a ver por acá. Weekend. No. Eso es lo que salió. La verdad es que como no hay notas del parche. No sé si hicieron cambios en cuanto a mechas. A Virtual Arena. Vamos a ver si en Virtual Arena metieron algún otro mecha, ¿no? ¿Quién, ¿Quién quita en sí? Y no nos avisaron. <risa> el último que metieron fue Ventorus y también Raven. Bueno, siguen los mismos mechas, entonces no hay ningún cambio. Entonces, chicos, eso es lo que hay para esta actualización que salió entre el día de ayer y hoy. Porque ayer ya había visto yo eh, la ruleta de... No, no. Lo de los mechas, que desde ayer los mechas ya estaban disponibles. Y hoy pues ya se liberaron eh, las ruletas y... Y los otros eventos, ¿sí? Que ya saben, acá pueden estar ustedes atentos del de listado de eventos que nosotros estamos teniendo. Esto ya están. Acá, si se dan cuenta, el siguiente creo que vendría siendo para mañana. Que va a venir nuevamente la ruleta del de Firestar SS. Los mechas gratis, pues ya lo tenemos en progreso. La de Kikina también ya está en progreso. Y también va a venir una nueva skin para eh, Yori. Esta es por San Valentín, pero esta llega hasta la fecha 12, dice por acá. Y luego la skin que también viene por el festival de año nuevo es la de eh, Neutron. Pero esta va a salir hasta el 22 de febrero. También viene eh, una nueva skin. Asumo que será como un evento parecido al de Kikina o al de... puede ser al de... Al de Vita que tenemos actualmente con una skin para Iván y Super Value Rebate. Esto recuerden que son ofertas que meten de vez en cuando para eh, que nosotros podamos comprar cositas eh, más económicas. Entonces, eso vendría siendo lo que tenemos ahorita en esta actualización, chicos. Recuerden eh, apoyar el canal con un, eh, una suscripción si es que no están suscritos y un like para apoyar este video. No tengo yo nada más que agregar, chicos. Si tienen alguna idea para un próximo video, recuerden dejarla en los comentarios. Alguna persona me comentaba eh, sobre un video de cómo obtener pilotos. Creo que para los más nuevos podría servir algo por el estilo, entonces estoy planeando hacerla, no creo que sea tan larga porque recuerden que obtener los pilotos es relativamente fácil, pero eh, puede que le ayude eh, muchísimo a los nuevos. Entonces yo no tengo nada más que agradecerles por el apoyo que hemos estado recibiendo, que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.